դիկին բադալյան ուզմում հասկանալ թե այս կննարգումից աշխատանքային, ինչ հասկացակ, արդոք հասկանալի էր թե ինչու է առողջապահության նախարությունը ծանկանում ձիայի կանխարգելման հանապետական հիվանդանոց միավորել նոր կենտրոնի աշխատակիցը ասում է լավ դուք մեզ այդ չեք կննարգել ոչ մի հարց, բայց ասում եք, որ եղել է մասնագիտական կննարգում, այդ դեպքում ինչու եք անհանգստանում, որ մենք դիմում ենք գրել ազատվել ենք, այսիքն եթե մասնագետներ կան, որոնց Եստեղ կա տրամանբանություն այլ։ Հիմա կենտրոնի աշխատակիցների ազատվան դիմումներ գրել է, որ կանել որ իրար չեն հասկանում, այն ու ամենայնիվ հաշվի արնելով, որ կարույց էլ ուրջ կարույց է և թիրախավորվում Այլ ընտրանք դուք տեսնում եք ուրիշ, որով հետև ստեղցված իրավիճակում ես պարտավոր եմ որպես ասկային ժողովի պատկամավոր ոբյեկտիվ դատել, այսինքն ես ոչ նախարարության եմ պաշպանում, ոչ ձիահի կենտրոնի, որտև մտադրությամբ եք դուք ետ կայլը արել, որովհետև ես ինքս հասկանում եմ, որ սա շատ վտանգավոր կայլը, երկրի բոլոր մասնագետները, որոնք էս ամբողջ տարիների ընթացքում, երեկ տասնամյակի ընթացքում վերապատրաստվել են, նրան Եվ բնականաբար իրենց հավասար մասնագետ, ինչքան էլ որ ասեն մասնագիտական կնարգում է եղել, բնականաբար հիմնական մասնագետները կենտրոնացված են հենց այս կենտրոնում։ Ու այս դեպքում նրանց լկել և գնալը � ինչն է նպատակը, ինչն է պաճարը, ինչու եք սարել, մի թե այլ ընտրանք չկար, մարդի կուղակի պատասխանում են, որ չկար այլ ընտրանք, որով հետև մենք արդեն շատ երկար ժամանակ է փորձում ենք բերել մասնագիտական կնարկման չգիտեմ, անհարկից աղսեր չեն լինի, մի խոսքով այսպես ասաց ապակենտրոնացման կգնա, այս հիմնավորում բավարար չէ, ընդունել ու նախարության։ Ես կարծես թե մի քանի անգամ ունույն հարցը տվեցի նախարարությանը վարճարարությունն է փոխվում, տնորինությունն է մի տեղից մյուս տեղը փոխվում, այս որվա կնարկումներից ես հասկացա, որ դա այդպես չէ, այսենքն ես արդահետություն է, որը որը սկսում ես բացել պարզվումա, ո Ինձ համար կան անհամապատասխանություններ, բայց մի եվ նույն ժամանակ նաև ասում է, որ մեզ պետ չի ձիահի կանխարքելման կենտրոն, այսինքն վարակներով, բոլոր տեսակի վարակներով հիվանդ, վարակված մարդիկ պիտի հավասար պայմաններում բուժվ են մեզ կոնգրետ կենտրոն հարկավոր չէ։ Դեսեք եստեղ անհամապատասխանություն կա ինչը, որ թյուրի մացության մեջ է ինձ կծում և ես հիմա չեմ կաղղան մասկանալ, ոտև իսկ զբանեմ ի տնորինության և կարավարման խնդիր չէ, այստեղ կան ավելի մեծ գլոբալ հարցեր, որոնք ինձ մոտ մի քիչ խնդիրներ են առաջացում, այսքը ես պիտի հասկանամ, երբ որ ձիահի համեմատություններ են տարվում դու բերկուլոզի կամայլ Չեմ կարողանում, ես շատ ծանր վիճակում եմ հայտնվել, որովհետև լրիվ նույն պատկերը մենք ունեցել ենք ծնընդատների պակման հարցում, ծնընդատների պակման հարցում, ինձ որևից է մեկը չի կարողացել մինչ այս պահը համոզել, ինչու 
ինչ հիմքով եւ ինչի այդ 150 ծնունդը ինչի հիման վրա արդյոք ժողովրդը գրական հաշվարկների վրա է մի տեղ որ տեղ որ ասենք չգիտեմ 1000 մարդ է ապրում 150 ծնունդ տարեկան այսպես թե այնպես չի կարող լինել այսինքն ես նույն իրավիճակում եմ այս բահին հայտնված ես այն դեպքում էլ ինձ չեն համոզել որ դա ճիշտ մոտեցում է այս դեպքում էլ երբ որ անընդհատ նույն նախարարության աշխատակցին այդ հարցը տալիս եմ այսինքն դուք ուզում եք ասել որ ինֆեկցիոն հիվանդանոցը թույլ է այս պահին ի վիճակի չէ եւ ծիա ունի մեծ ծիայի կենտրոնը ունի մեծ ռեսուրսներ ինֆեկցիոնին այդ ռեսուրսները հարկավոր են դրա համաբանական է կարող է այդ պիսի բան լինել բայց միթե չկա ուրիշ ճանապար այսինքն այլ ճանապարհներով վերազինել նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը եւ թույլ տալ որպեսի ինչպես որ եղել է ինչպես որ սովոր են բոլորը եւ մեծ դժգոհություններ չի եղել այսինքն այստեղ արհեստացին բերել որ խարան չգիտեմ տարբեր այսպես հնչեղ բառեր օկտագործել այդ խարանից է պետք ազատվել այն խարանից այս երկրում այսպես է արվում այն երկրում այնպես է արվում բայց դրա տակ չբերել ծախսարցունավետության թվեր կոնկրետ մի քիչ ես շատ ծանր իրավիճակում եմ հայտնում եմ Եկեմ Բադալյան դուք այն պատգամավորներից եք եմ քայլականների որ անընդհատ կամ հաճախ դեպքեր են եղել երբ որ առողջապահության նախարարը նախարարին այսպես ասած քննադատել եք մեղմ թե կոշտ է այլ հարցա բայց ամենայն դեպս եղել են ձեր ելույթները այսօր էլ օրինակ դուք երբ որ նա չեր ներկայացել քննարկմանը էլի այսպես ասած դիտողություն արեցիք ընդհանրապես ինչպես եք գնահատում առողջապահության նախարարի աշխատանքները եւ որևէ խնդիր ունեք նրա նախարար լինելու հետ կապված այսինքն ու ծե մտահոգություններ ունեք ու ծե ավելի լավ թեկնած ունեք Եսպես ես ասեմ, ես չունեմ ավելի լավ թեկնածու կամ չունեմ մտահոգություններ նախարարի անձի հետ։ Շատ ցավում եմ, որ ամեն ինչ պտտվում է դրա շուրջ, բայց ես ձեզ հավատացնում եմ, ասենք առողջապահության նախարարը բնականաբար հավերջ չի լինելու, ցմահ չի այդ պաշտոնը, վաղը մյուս օր գալու է ուրիշ նախարար։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, թե դա լինի նույնիսկ իմ ամենա սիրելի բժիշկը, բայց եթե ունենա նույն խնդիրները, այսինքն Ասկեն ժողովի քննարկմանը չներկայանա նախարար այլ գա աշխատակազմի ղեկավարը նույնիսկ իմ ամենա մտերիմ եւ ամենա անսահման հարգանքի առաջ արժանացած բժիշկը այնտեղ լինի ես ինձ նույն բարքա գծով բայելու այս խոսքերս հիշեք եւ հիշեք ու կհետևեք նաեւ հաջորդ նախարարների ժամանակ եթե էլի լինի համագործակցության եզր եւ ես շարունակ եմ լինել ասենք խորհրդարանում ու խորհրդարանի վերահսկողության խորհրդարանական վերահսկողության լծակները ունենալով եթե ես սխալի դեպքում նորից չմատնանշեմ այստեղ խնդիրը առողջապահության նախարարի անձը չի բայց հիմա ենթադրենք պատկերացրեք որ դուք ունեք մի իրավիճակ երբ նախարարը ինչ որ բան այն չի անում եւ դուք էլ որպես լրագրող դա տեսնում եք ենթադրենք հիմա չենք խոսում Թորոսյան Արսենի կամ կոնկրետ այս պահին եւ իմ քայլի կամ նույն իշխան նույն քաղաքական թիմից պատգամավորներ որոնք անկախ նրանց նախարարը լավ է անում վատ է անում ճիշտ է անում սխալ է անում գովում են նախարարին ձեզ դա դուր կգա թե չէ ինձ որպես հայաստանի հարաբերության քաղաքացի դա դուր չի գա որովհետև դա դուր չի եկել նախկինում որովհետև ես միշտ է հարցը տվել եմ մի թե հայաստանի հարաբերական կուսակցում չկա մի հոգի որ գոն է այդ մարդուն ասի որ այստեղ այսպես չի կարելի հիմա եթե ես միշտ դա բարձրա ձայնել եմ եթե ես հիմա ինձ պահեմ այլ կերպ արդյոք դուք ինձ կհարգեք կարծում եմ որ ոչ այսօր վա պատճառավանությունը ձեզ չբավարարվեց երբ որ ասեց որ նա կորոնավիրուսի կանխարգելման միջկերատաշչական հանձնա խմբի խմբում աշխատանքներ է իրական ասում այսինքն ծանաբերնվածության պատճառով չի կարողացել նախարարը գա անկեղծեք ուզում է թարձի պատասխանը էլի ես անկեղծ կասեմ ոչ որովհետև կորոնավիրուսի կանխարգելման ծանրա ծանր աշխատանքները պետք է արվեր այն պահին երբ որ չինաստանում եղավ 1.1-ից ավել զո հազարների մասին չեմ խոսում այդ պահից արդեն 24 ժամի աշխատանք պիտի արվեր ոչ թե 3 վանից կամ 3 չի առաջին այսինքն այս մասով էլ դժգոհեք նախարության աշխատանքի այս մաս ես ես մի բան հաստատ գիտեմ խնդրում եմ սա ֆիքսեք առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը միշտ ունի շատ լավ մտադրություններ այսինքն ես երբեք կասկածի չեմ ենթարկում նրա մտադրությունը որովհետև ես վստահ եմ որ ինչ որ լավ բան անելու համար է ինչ որ բան արվում բայց բայց մեթոդները ինձ դուրս չեն գալիս 
նախարարության աշխատակիցների պատրաստ պատրաստվածության տվյալ հարցին կառավարման մեթոդներ ինձ դուր չեն գալիս խորհրդականների տված խորհրդներ ինձ դուր չեն գալիս որովհետև մենք էլի սխալ ենք կամ որ միայն նախարարն ենք մեղադրում ինչ որ բանի մեջ նախարար բայց մի եւ նույն ժամանակ նախարարը պիտի կարողանա այդ ամեն ինչը կենտրոնացնի տարբեր կարծիքներ լսի մասնագիտական կարծիքներ լսի ես այսօր բաց հարցակապես չզարմացա հենց այդ արտահայտությունից երբ որ ասում է եղել է մասնագիտական քննարկում բայց մասնագետները այնտեղ նստած են եւ ասում են որ չի եղել նման քննարկում հարաբերական է այսինքն այդ տարբեր են իմ պատկերացած մասնագետը եւ մասնագիտական քննարկումը բայց այս էլ հանգիստ կարող եք ընդունել որովհետև ես բժիշկ չեմ այս գնահարը հանգիստ կարող է ասել որ ես չեմ հասկանում որն է մասնագետ եւ որը մասնագետ չի դրա համար ես ուղակի որպես պատգամավոր եմ կարծիք հասում այս դեպքում երբ որ ես ինչ որ հարցի շուրջ գիշեր 3 զանգում եմ բոլոր եւ տարբեր կարծիք ունեցող մասնագետների այն միշտ ճամբարից այն միշտ ճամբարից կողմ երևույթին կողմի կարծիքն եմ լսում դեմի կարծիքն եմ լսում այսինքն երբ որ ես Ես ինքս չեմ ընկալել մինչև այսօր ծննդատների փակման հիմքում ինչ է դրված ես միայն չեմ զանգում նրանց կա նրանց կարծիքը չեմ լսում ովքեր դեմ են ծննդատների փակմանը ես կողմին եմ ավելի շատ ուզում լսել որպես ինձ փորձեն ապացուցել ինչու է պետք է դպես անել հասկանում եք որ կարող անամ ընդհանուր պատկերը ունենալ կարող է նախարարություն ել այդպես առում, բայց ինձ մոտ այդ տպավորությունը չի ու եթե ինձ մոտ այդ տպավորությունը չի, ուրեմն խնդիր կա։ Որտեղ դա բոլորիս մոտ պիտի լիներ այդ տպավորությունը, որ նախարարության աշխատակիցները բոլոր կողմերին լսել են։ Եվ եկել են ես, իսկ եթե այդպես լիներ է սոր, մեկ ժամը ոչինչ չեր փոխելու և նախարարը եւ փոխ նախարարը որը ինչ քպես ես իմացա նա այս գաղափարի հիմնական հեղինակը փոխ նախարարն է կգտնեին մեկ ժամ ժամանակ գալու եւ շատ արագ իրանց հիմնավորումները ասելու ապացուցելու որ իրենք ճիշտ են եւ գնալու ինձ դա է պետք ես իրեն կարող են այս պահին էլ գործել ա ոչ փոխել եւ այդպես անել եթե ես վստահ եմ որ ես ճիշտ եմ ասում ես չունեմ խոսափելու որևից է բան կգնամ բոլորին կասեմ ես գտնում եմ որ սա այսպես է որտեղ բերելու է այս հետևանքին այս հետևանքին այս հետևանքին հիմա նրան չգալի ինչու հետ եք պայմանավորում խոսափելու կամ չի դեմ այլ հիմնավորում ներգուցա ունել ո ունեմ մի շարք պատճառներ որոնց մասին չեմ ցանկանա բարձրա ձայնել բայց կարծում եմ որ դա ճիշտ ճանապարհը չէ շնորհակալություն ցնցրեմ